A sus 33 años de edad y cuando menos lo esperaba, la vida le dio un duro golpe. Hoy esta joven madre lleva sobre su espalda una intensa batalla en contra del cáncer y a pesar del dolor que genera la enfermedad, tiene grandes razones para estar agradecida. Karina Banda nos tiene su historia. Apenas tiene 33 años. El cáncer, como quien dice, el cáncer no respeta edades. Ella ya forma parte de las cifras del cáncer de seno. Marzo 12 yo tenía mi, mi cirugía, me quitaron los dos pechos, me hicieron un bilateral mastectomy. Además de enfrentarse al cáncer de mama, esta terrible enfermedad también invadió su sangre. Y sí, la vida, la vida me cambió completamente. Salma se dedicaba a sacar sangre de donantes y era técnica de laboratorio. Ahora es ella quien está sentada en la silla recibiendo médula ósea. La médula ósea es para poder ayudarme a producir más células blancas, para que las, las células blancas me ayuden a pelear con las células rojas. Su optimismo y valentía y sus ganas de vivir, vaya que juegan un papel muy importante, pero sin duda ella sigue en esta batalla gracias a los donantes. O sea, esto no se lo deseo a nadie, es muy difícil. Tengo mis días que... Ay, perdón. Esta guerrera no pierde las esperanzas y su fe cada vez se vuelve más grande. Y todos los días, o sea, le pido a Dios que me den las fuerzas para seguir luchando. Su hija Trinidad le da la fuerza que ella necesita. Cada vez que miro a mi niña es mi motivación para seguir adelante. Así como Salma, miles y miles de personas siguen viviendo gracias a quienes acuden a donar vida. En esta ocasión a través de la médula ósea. Es bien simple, uh, tienes que tener edad de 18 a 44 años de edad, este, vienes a un centro aquí de Blood Source, uh, llenas un formulario, algunas preguntas, te podemos ayudar si necesitas ayuda. Uh, después de eso se saca una muestra de células de la mejilla, um, se obtiene todo eso y se manda al registro, es bien simple. Nunca me lo imaginara, nunca me lo imaginé que yo iba a pasar por algo por esto. Sí, cuando hacía el Susan Coleman, los, los 5K runs, yo los hacía. O sea, siempre ayudaba, donaba dinero a Make-A-Wish Foundation. O sea, mi niña siempre cada dos años se cortaba el pelo y lo donaba. Yo también me cortaba el pelo y lo donaba. Precisamente porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, siempre hay que estar dispuestos a ayudar. Y qué mejor manera que donando vida, ya sea con sangre o con médula ósea. Lo importante es salvar vidas. Karina Banda, Noticias 19 Univisión.